అందరికీ నమస్కారములు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ వింజన మన గురించి నేటు తెలియని వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఇంటర్నెటే కాదు ఎక్కడ కానీ వాడుతున్న పదం కరోనా 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 ఆ కరోనా వ్యా వైరస్ వ్యాప్తిని దూరం చేయడానికి ఆ కరోనా వైరస్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఇప్పుడు చాలామంది మాస్కులు ధరించాలి చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి సామాజిక దూరం పాటించాలని ఈ మూడు సూత్రాల ద్వారా ప్రపంచంలో ఎనభై శాతం పైగా కరోనా వైరస్ వ్యాధి రాకుండా జాగ్రత్తలు పడుతున్నారు మొదట్లో కేవలం జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు జబ్బు ఉన్న వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వాడుతున్న వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది మాత్రమే మాస్కులు ధరించాలి అన్నవారు ఇప్పుడు అందరూ ధరించాల్సిందే ఇంట్లో సహా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్కులు లేకపోతే జరిమానాలు విధిస్తాం మాస్కులు మస్ట్ అని ఇంచుమించు అన్ని దేశాలు ఇంచుమించు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా జీవోలు జారీ చేశారు అటువంటి మాస్క్ లేకుండా బయటకు వచ్చిన ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్న సందర్భాలు కోకొండలుగా ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఇటువంటి కరోనా ప్రపంచాన్ని చుట్టిముట్టి కరాల నృత్యం చేసి వేలాది మందికి లక్షలాది మందిని అతులాకుతులం చేస్తుంది ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఆరోగ్య పరంగా సూపర్ బాస్ దేశం నుంచి మామూలు దేశాల వరకు కూడా కరోనా వైరస్ అంటేనే బంకిపోతున్నారు చిన్న పిల్లలు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు కొని మొదలుకొని ముదుసలి వాళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టుకున్న తన కర్కత్వాన్ని చూపిస్తున్నాయి కరోనా మహమ్మారికి వైద్యం లేదు ట్రీట్మెంట్ లేదు వ్యాక్సిన్ లేవు ఇంకేమి లేవు ఉన్నాయల్లా అవే మూడు అందులో ప్రధానమైనది మాస్క్ ఈ మాస్కుల ధరలు ఒకేసారి పెరిగిపోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరగడంతో తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా లేరు అది సాధ్యం కూడా కాదు నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మందికి ఇప్పుడు మాస్కులు ఎవరైనా సప్లై చేయాలన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అసాధ్యమైంది అందుకే మన ఇంట్లో మనమే తయారు చేసుకోవడం ద్వారా కూడా జాగ్రత్త పడవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల మాస్కులు ఉంటున్నాయి వాటిని ఎలా మనం వాడుకోవాలి ఎలా వాడితే మనం ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే కాపాడుకోవాల్సింది ఇప్పుడు కరోనా విజయం సాధించాలంటే డాక్టరు పే పేషెంట్ అతనే డాక్టర్ అతే సర్వం అతనే తనని తను కాపాడుకుంటే డాక్టర్ హౌస్ లేదు ప్రాణాలు హరించవని కూడా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పలుమార్లు చెప్పిన విషయం మీ అందరికి తెలుసు అయితే దీని గురించే ఇప్పుడు మన డాక్టర్ బి హర్షిణి గారు ఈ మాస్కుల గురించి ఎలా ఉంటాయి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇంట్లో వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి ఏమేమి రోగాల నుంచి కాపాడుతుంది వైరస్ని ఎలా మనం దూరం చేసుకోవాలి ఇంకేమైనా వాటి దూరం చేసుకోవడానికి ఇంకేమేమి చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయాలను మీకు వివరంగా చెప్పబోతున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులను వాడుతున్నారు ముఖ్యంగా మాస్క్ అనేది సాధారణ ప్రజల దగ్గర నుంచి మెడికల్ సిబ్బంది డాక్టర్స్ మరియు పారామెడికల్ స్టాఫ్ తప్పకుండా ఉపయోగిస్తున్నారు అయితే ఈ మాస్కుల యొక్క వినియోగం ఎక్కువ అవడంతో దీని డిమాండ్ చాలా పెరగడం వల్ల మాస్క్ అనేవి చాలా తక్కువగా దొరుకుతున్నాయి మెయిన్లీ మనం చూసుకుంటే ఫార్మసీలో కూడా మాస్క్ అనేవి దొరకడం లేదు నేను ఈ వీడియోలో మీకు మాస్క్ ని మళ్ళీ ఎలా రీయూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను అసలు మాస్క్ అంటే ఏమిటి మాస్క్ కనుక చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు డాక్టర్స్ మరియు పారామెడికల్ స్టాఫ్ మాత్రమే వాడేవారు ఇవాళ మటుకు కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారించేందుకు ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని వాడుతున్నారు మాస్క్ అనేది ఒక బ్యారియర్ క్రియేట్ చేస్తుంది మీ మాస్క్ ని అంటే ఈ మాస్క్ ని మీరు కవర్ చేసుకుంటున్నట్లయితే ఇది మీ మిక్కును మరియు మూతిని క్లోజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మీ ముక్కు మరియు నోరు క్లోజ్ అవుతుందో దీని నుంచి వచ్చే ఏ సెక్రేషన్స్ కానీ నోటి నుంచి ద్వారా తుంపర్లు కానీ మీకు జలుబు ఉంటే దాని వైపు నుంచి వచ్చే ఏది అయినా కానీ దానిలో ట్రాప్ అవుతుంది అది బయటికి వెళ్ళదు అలానే మీరు ఈ మాస్క్ పెట్టుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఏమైనా తుమ్మినా కానీ అది మీ నోస్లో కానీ మౌత్లో కానీ వెళ్ళకుండా సహాయం చేస్తుంది సో అందుకని మాస్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాస్క్ జనరల్గా ఓన్లీ వన్ టైం యూసేజ్కి తయారు చేశారు ఇది ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తుంది కాకపోతే మనం దీన్ని ఎలా రీయూస్ చేసుకోవాలి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను మాస్క్ ఇది రీయూస్ చేయాలంటే మెయిన్లీ త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మాస్క్ రొటేషన్ రెండు స్టీమింగ్ మూడోది బేకింగ్ ఈ మూడు కనుక మీరు ఏదో ఒకటి ఫాలో అవుతే మీ మాస్క్ ని మళ్ళీ ఉపయోగించవచ్చు ఫస్ట్ మాస్క్ రొటేషన్ సో మాస్క్ ఎప్పుడైతే మీరు వాడుతున్నారో దాన్ని మీరు యూసేజ్ అయిపోయాక ఒక సెవెంటీ టూ అవర్స్ అంటే ఒక త్రీ డేస్ వరకు బయట ఎక్కడైనా ఎండ పొడి ప్రదేశంలో ఒక 
చక్కగా ఆరేసినట్టయితే ఆ దానిలో ఉన్న వైరస్ కానీ ఏ బ్యాక్టీరియా కానీ అది చనిపోతుంది సెవెంటీ టూ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు తిరిగి ఆ మాస్క్ ని ధరించవచ్చు సో అలా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆరేయొద్దు ఈ మాస్క్ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే తీసారో కరోనా పేషెంట్స్ కు దూరంగా ఫ్లూ ఉన్న పేషెంట్స్ కు దూరంగా మీ ఇంట్లో సరైన ఇండ మరియు డ్రై ప్లేస్ లో మీరు దీన్ని ఆరేయించి తర్వాత వాడేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టీమింగ్ స్టీమింగ్ లో మెయిన్ గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వేడి నీళ్ళల్లో అంటే వేడి నీళ్ళు ఎప్పుడైతే మీరు మరగబెడుతున్నారో దాంట్లో మీరు ఒక మూడు నిమిషాల పాటు ముంచి తీయాలి ముంచి తీయాలి అంతేకాకుండా మీరు దాన్ని పట్టుకొని ఇలా ఇలా అని స్క్రబ్ చేయడం కానీ దేనితోనైనా క్లీన్ చేయడం కానీ చేయొద్దు అలా చేయడం వల్ల దానిలో ఉన్న ఫిల్టర్స్ ఖరాబ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఫిల్టర్స్ డ్యామేజ్ అవుతుందో దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా పని చేయకపోవడం వల్ల మీకు ఈ మాస్క్ వేసుకుంటే ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు ఇంకోటి మూడు బేకింగ్ సో బేకింగ్ అనేది నేను అందరికీ సజెస్ట్ చేయను ఎందుకంటే బేకింగ్ కావాల్సిన మైక్రోవేవ్ అందరి ఇంట్లో ఉండదు కనుక మైక్రోవేవ్ లో మీరు బేకింగ్ చేయాలి ఎలా అంటే ఒక వుడెన్ క్లిప్ తీసుకోండి మీ మాస్క్ అంటే ఈ మాస్క్ యొక్క హ్యాండిల్ కు ఇది పెట్టేసి లోపల ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు సెవెంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర మీరు దీన్ని బేక్ చేయాలి బేక్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా టచ్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ దీనికి రాకుండా క్లీన్ హ్యాండ్స్ తో కనుక తీసి మీరు మళ్ళీ దీన్ని వాడచ్చు సో చెప్తున్నాను కదా మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి మాస్క్ రొటేషన్ స్టీమింగ్ వేడి నీళ్ళలో ముంచి తీయడం మరియు బేకింగ్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో అరగంట పాటు చేయడం ఈ మూడు కనుక మీరు చేసినట్టయితే ఈ మాస్క్ యొక్క ఎఫికసీ మంచిగా ఉంటుంది మీరు దీన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు మాస్క్ రీయూజ్ జనరల్ గా నాట్ అడ్వైజబుల్ కాకపోతే మనకి ఉన్న చాలా డిమాండ్ వల్ల పేషెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు మెయిన్లీ వాళ్ళకి పారామెడికల్ స్టాఫ్ మెడికల్ స్టాఫ్ డాక్టర్స్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం ఈ స్టెప్స్ కనుక ఫాలో చేస్తే చాలా కంట్రీకి హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళం అవుతాం అండ్ ఈ మాస్క్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఈ మాస్క్ ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవద్దు స్పెషలీ కరోనా పేషెంట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి మీరు కనుక ఒకసారి మాస్క్ ను పెట్టుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ టైం ఆ మాస్క్ ని యూజ్ చేయొద్దు అది డస్ట్బిన్ లో పడేసి మీరు పక్క ఇంకొక మాస్క్ యూజ్ చేయాలి ఎవరైతే కరోనా పేషెంట్స్ డిస్చార్జ్ అయ్యారో డిస్చార్జ్ అయ్యే టైం లో కూడా మీరు ఫ్రెష్ మాస్క్ పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళండి ఇంకోటి ఆరోగ్య ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యలో ఎన్ మాస్క్ లు కొంటున్నారు దయచేసి కొంచెం మెడికల్ స్టాఫ్ కి అది వదిలేస్తే బెటర్ మీరు క్లాత్ మాస్క్ కానీ పేపర్ మాస్క్ కానీ మీరు ఇంట్లో డిఐవై చేసుకున్న మాస్క్ కానీ మీరు పెట్టుకున్నట్టయితే ఇది బెటర్ అవుతుంది ఎవరికైతే శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి నూటి నూటి నుంచి రావడం కానీ ఎవరికైతే కోల్డ్ ఫ్లూ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు దయచేసి మీ మాస్క్ ని రియూస్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మీ సెక్రిషన్స్ చాలా టైం వరకు ఉంటాయి మీరు మా మాస్క్ ని రియూస్ చేయకుండా కొత్త మాస్క్ తీసుకోవాలి అలాగే క్లాత్ మాస్క్ లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉతికి ఎండకి ఆరేయాలి మరియు ఒక వన్ డే తర్వాత దాన్ని తీసేయాలి ఎప్పుడైతే మీరు మాస్క్ ని ఉతుకుతున్నారో ఆ టైమ్ లో కూడా మీరు ముందు దాని తర్వాత హ్యాండ్ ఫ్రీ త్వరగా వాష్ చేయాలి సో మీరు ఇంట్లో క్వారంటైన్ ఉంటున్నారు ఈ మాస్క్ లు అవన్నీ ఉపయోగించడమే కాకుండా పర్సనల్ హైజీన్ పాటించాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అండ్ కేసీఆర్ మోడీ గారు చెప్పినట్లు హ్యాండ్ వాషింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ చేయడం ఇవన్నీ కాకుండా మీరు ఇంట్లో ఏమేం ప్రా ఏమేం ప్రదేశాల్లోకి అయితే చాలా వెళ్తున్నారో లైక్ డోర్ నాబ్స్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా టచ్ చేస్తూ ఉంటాం మేము ప్లేట్స్ చాలా ముడతాం మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేస్తూ ఉంటాం అందరూ ఒక హ్యాండ్ వాష్ బేసిన్ దగ్గర వెళ్తారు అక్కడ కొంచెం మీరు స్పిరిట్ తో క్లీన్ చేయడం కానీ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయడం కానీ చేస్తే అక్కడ ఉందని క్యూర్ అవుతుంది అండ్ దట్టు సోషల్ డిస్టెన్స్ మీరు చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఎంత కుదిరితే అంత మీరు దూరంగా ఉంది చూడండి ఇలాంటి మెథడ్స్ మీరు పాటించినట్లయితే కరోనా మీకు అసలు రాదు నా వీడియోని విన్నందుకు ధన్యవాదాలు